tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser para falar sobre sobrancelha, vou falar como que eu passo a tinta, como que eu corrijo com gelzinho de sobrancelha, o que, que eu uso, como eu faço, mostrando todo o passo a passo para vocês, que vocês me pediram lá no Instagram, eu perguntei se vocês queriam esse vídeo, se vocês gostariam, né, mostrando como eu faço a minha sobrancelha e tudo mais, e vocês votaram muito que sim. E lembrando que pintar a sobrancelha não é nenhuma regra, tá? Pinta quem quer que acha que fica melhor ou não, mas tem gente que se sente melhor com a sobrancelha natural e tudo beleza, vai muito de gosto, tá gente? Então hoje eu vou mostrar como eu faço minha sobrancelha, como eu gosto da minha sobrancelha. Então é isso, só pra esclarecer aqui. Então, sem mais enrolação e bora começar. Então, pra pintar a sobrancelha eu vou usar a Mandy 0.43, que é o um mix, não é a tinta, e vou usar uma oxigenada da Dona Color de 20 volumes. E eu coloco no olho mesmo, tá? Porque como é a sobrancelha, por um pouquinho, ó. Vou colocar um pouquinho do mix. Acho que eu coloquei até demais. Ó, esse tantinho. E vou colocar um pouquinho da água oxigenada. Não precisa pôr muito, tá? Só um pouco. Mais ou menos essa quantidade aqui. Se você quiser fazer isso aqui com tinta, também pode, tá? E ó, fica assim. E agora vamos fazer a aplicação. Então, a primeira coisa que eu faço é pentear o cabelinho pra cima, depois que a misturinha já tá feita. E ó, minha sobrancelha é dessa cor, como vocês podem ver, ela é bem clarinha, quase não tem pelo. Se você tiver o pelo mais escuro e bastante pelo, for mais grosso, você pode usar oxigenada de 30, tá bom? Mas não precisa descolorir a sobrancelha pra depois passar a tinta, porque isso vai danificar, então... Na realidade, nem tinta pode passar na sobrancelha, né? Mas... Galera passa de teimosa, e eu passo também, que eu acho que é mais fácil pra corrigir. E hoje eu tô usando lente pra gravar o vídeo, então se vocês tiverem interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo o nome e o link, se vocês quiserem, que a gente tem cupom de desconto no site, tá bom? Que essa cor é bem bonita. Pra foto e vídeo fica bem legal. Então vamos lá fazer a aplicação, ó, tá assim. Então não tem muito mistério não, tá? Se você quiser aplicar com cotonete, pode ser que fique melhor, tá? Mas eu sempre passo com pincel mesmo. Se você tiver com medo que fique borrado tal, o rosto, você pode passar um creminho em volta da sobrancelha pra não pegar na pele. Mas quando eu uso esse mix aqui da Mandy, ele não, não mancha a pele, tá? Então eu tô passando desse jeito porque eu sei que não vai manchar. E aí você vai passando, vai penteando assim ó, ao contrário pra pegar bem nos pelinhos. Vou passar na outra agora. E, gente, pintar a sobrancelha, tipo, não quer dizer que você ficou ruim, você tem que pintar a sobrancelha, tá? Isso vai muito de gosto. Eu gosto muito, já que eu quase não tenho sobrancelha, então eu sempre passo a tinta, geralmente uma ou duas vezes por mês. E eu também corrijo com a pastilha de sobrancelha, que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo também. Porque eu quase não tenho pelo, sabe? Nunca tive. Eu acho que é de família, porque a maioria não tem. <risos> E se vocês quiserem já perguntar, né, vai que vocês perguntam aqui nos comentários se cai a sobrancelha. Ó, a minha nunca caiu não, e já faz um bom tempo que eu faço isso, eu tô ruiva já há uns 5 anos. Então já faz um bom tempo que eu faço isso e nunca tive problema com queda não. Eu não tenho sobrancelha porque eu não tenho mesmo, eu nunca tive, mas não tem nada a ver com a tintura. E agora eu vou esperar uns 5, 10 minutinhos, depende de como vai abrir aqui, como eu tô com oxigenado de 20, vai demorar um pouquinho mais. Então, depois eu mostro pra vocês como vai ficar. Prontinho, gente, já passou 10 minutos que eu deixei aqui na minha sobrancelha. Agora eu vou tirar. Eu vou tirar com papel higiênico e depois eu passo o lencinho demaquilante pra tirar bem, né, o excesso e tudo mais, o que ficar. Então eu vou passar aqui, ó. Passo normal, tá bom? Bom, agora eu vou tirar com o lencinho demaquilante, né? Porque fica todo borrocado assim, ó. O lencinho demaquilante que eu usei esse aqui, ó, da Vivai. Vou usar ele, mas pode ser qualquer um, tá? Se você quiser até usar um paninho molhado pra tirar, pode usar também. Bom, gente, prontinho. Não saiu totalmente aqui a tinta... Mas depois no banho sai normal. Então sempre quando for pintar a sobrancelha é bom pintar assim de noite, sabe? Pra no outro dia tá ok. Talvez na câmera 
apareça que tá um pouco mais laranja do que realmente tá. Não sei. Mas enfim, eu não uso ela assim. Eu só clareio pra poder ficar melhor o gelzinho de sobrancelha que eu uso depois, sabe? Pra não ficar tão escura a sobrancelha em relação ao meu cabelo. E agora eu vou passar uma base pra gente poder fazer a sobrancelha que eu vou mostrar certinho o jeito que eu corrijo. Eu gosto de primeiro passar a base no rosto todo, aí eu preencho a sobrancelha e vou delimitando também depois com a base, a sobrancelha e tudo mais. Então eu sempre passo a base primeiro, não gosto de fazer a sobrancelha primeiro e depois passar a base. Eu até eu acho que a base segura mais o gelzinho de sobrancelha por mais tempo, sabe, na maquiagem. Então fazendo assim dá super certo. Então é isso que a gente vai fazer, vou passar a base e já volto. Voltei aqui, parece não um fantasminha, né? Mas enfim, é assim que eu faço, tá? Eu passo base até por cima da sobrancelha um pouquinho, pra poder fazer a correção totalmente. E o produtinho que eu uso pra corrigir a sobrancelha é o gel de sobrancelha Taup, da Mari Maria, que é essa corzinha aqui, ó. Ele é um marronzinho mais quente, maravilhoso pra quem é ruivinha usar. E pra fazer a correção eu uso um pincelzinho assim, ó, chanfradinho, mais grossinho. E eu também uso com essa pastinha aqui pra deixar ela mais líquida, que ela é mais grossinha e com o tempo ela vai meio que secando, dando uma secadinha. Eu uso essa gota mágica da Zanf, que é um líquido pra amolecer o produto, sabe? Então eu só dou um pinguinho aqui dentro, ó. Vou olhar aqui pra baixo que é onde tá o espelho. Eu gosto de começar primeiro aqui nessa parte de baixo, ó. Eu vou delimitando a linha aqui da parte de baixo. Ó. Desde aqui da frente até lá atrás. Aí eu começo a subir, ó. E vou subindo esse gel de sobrancelha. Eu gosto de dar uma engrossada na minha sobrancelha, porque como eu falei, eu não tenho quase pelinho. E ela é bem fininha. Então eu gosto de dar uma engrossadinha nela, pra ela ficar bem preenchidinha, bem certinha. E assim ela já vai tomando forma, ó. Aí eu vou preenchendo com o restinho que sobra no pincel... Eu vou puxando aqui pra frente, ó, pra não ficar aquela coisa marcada. Que eu gosto mais assim, mais esfumadinho aqui no começo. Já fica bem o tonzinho do cabelo, ó. E eu gosto de gel de sobrancelha porque dura muito, sabe? Então, pra dia de calor, assim, ou que você quer que a maquiagem dure muito tempo, então vale muito a pena gelzinho, tá? Eu usava sombra antigamente... Porém, eu comecei a usar esse gel da Mari Maria e aí não deu outra. Eu comecei só a usar ele, não troco mais por nada. Ah, e o legal desse gel é que mesmo quando você tá com a sobrancelha sem pintar, você pode usar ele normal, que ele já vai dar uma corrigida na cor e já vai deixar mais igual o teu cabelo, sabe? Então, mesmo que você não tenha a sobrancelha pintada de ruivo, você pode usar ele pra dar uma neutralizada e deixar um tom mais quente. Fica assim, ó, essa tá corrigida... E essa só tá com a tinta. Se você tiver a sobrancelha com bastante pelo, talvez só pintar já resolva, sabe? Nem precisa preencher tanto. Eu preencho porque eu tenho falha, eu tenho pouco pelo, então eu gosto de preencher pra deixar ela mais harmônica. Ó. E ainda não terminou porque eu gosto de fazer a marcação, né, com a base em volta. Com a mesma base que eu uso, eu uso essa aqui da Tracta de alta cobertura. Eu vou pegar um pincelzinho achatadinho, assim... Faça uns pinguinhos em volta da sobrancelha com a própria base e aí eu vou delimitando. Eu só vou passar em volta da sobrancelha caso tenha saído algum, algum pedacinho, caso eu tenha errado. E, gente, isso aqui faz uma diferença que vocês não têm noção. Parece que não, né? Ah, é só passar na base em volta. Mas faz uma diferença enorme na correção de sobrancelha. Tem uns vídeos meus mais antigos aqui também, que eu corrigi a sobrancelha só com o gel de sobrancelha sem ter pintado, sabe? Sem ter passado tinta. Então se vocês quiserem ver como fica o resultado sem ter pintado a sobrancelha, é só vocês irem lá, tá? Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Difícil fazer as duas igual, né? Meu Deus. E prontinho, gente, esse é o resultado, ó. Eu tô me sentindo um fantasma, que é essa base branca, sem contorno, sem nada. Fica bem bom, ó, igual o cabelo. E agora eu vou finalizar a maquiagem, vou mostrar um pouquinho mais de perto pra vocês. e vou finalizar a maquiagem pra vocês conseguirem ver, né, o todo, como fica com a make e tudo mais. Então, vou dar uma aproximação aqui. 
Ó, aproximei a câmera aqui pra vocês conseguirem ver bem de pertinho. Ó como fica, bem laranjinha, da cor do cabelo. E agora eu vou finalizar a maquiagem, como eu falei pra vocês, e já eu volto. Bom, gente, finalizei a make aqui e esse é o resultado da sobrancelha, ó. Se vocês não gostarem que fica tão claro a sobrancelha, é só deixar menos tempo a tinta agir, tá? Mas, ó. E a pastinha de sobrancelha da Mari Maria vai se moldar, assim, baseado na cor que tá a sua sobrancelha. Quando eu passo ela e eu não pintei a sobrancelha, minha sobrancelha fica mais escura, né? Por causa dos pelinhos que estão por baixo. Então, quando ela tá mais clarinha, fica dessa cor aqui, ó. Que eu gosto bastante. Ah, e lembrei de uma coisa aqui que vocês me perguntaram uma vez que eu postei vídeo falando que eu pintava a sobrancelha com tinta. Se... Sai a tinta depois da sobrancelha, ou tem que passar a tinta depois por cima, tipo, tinta castanha pra voltar a cor. Mas não, gente, a sobrancelha cresce muito rápido, muito rápido mesmo. Do meu namorado eu pintei a dele também, já tá tudo castanho de novo. Então cresce muito rápido a sobrancelha, e conforme vai crescendo novos pelinhos, e vai crescendo o pelinho que você pintou, vai sumindo. Então assim, eu tô pintando hoje a sobrancelha, semana que vem capaz que já tá quase sumindo tudo que eu fiz, que eu passei a tintura. Então não dura tanto tempo assim Mas é isso, só esclarecendo aqui pra quem tinha dúvida Mas então, gente, o vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like aqui pra mim, por favorzinho Se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito E também me segue lá no Instagram, que é esse aqui, o Rubio de Fase Que eu vou ficar muito feliz de ter vocês por lá Lá tem bastante fotinho e eu também tô sempre interagindo nos stories Perguntando o que vocês querem de vídeo Inclusive esse vídeo aqui eu fiz uma enquete lá nos stories Pra saber se vocês queriam ou não e vocês votaram muito que sim, então por isso que eu trouxe o vídeo aqui pra vocês. Mas é isso, um beijo e até o próximo vídeo.